हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू दी ब्रेन बशप अकॅडमी पाठीमागचे दोन सेशन झालं आपण एक रॅन्डम टॉपिक पिक करतोय आणि त्याच्यावरची थेरी बघतोय किंवा एम सी क्यूज कसे आहेत ते बघत आलेलो आहे ठीक आहे तर या सेशनमध्ये पण आपण सेम एक न्यू टॉपिक बघणार आहोत पाठीमागच्या दोन सेशनमध्ये आपण फर्स्ट सेशनमध्ये थर्मल रनवे बघितलेला होता राईट त्याच्यानंतर आपण बी जे टीचं कन्स्ट्रक्शन बघितलेलं आहे म्हणजे त्याची साईज असू द्या किंवा डोपिंग असू द्या त्याच्यावरती कसे प्रश्न विचारले गेले होते विचारले जाऊ शकतात ते पण आपण बघितलेलं आहे मग या सेशनमध्ये पण सेम असा एक नवीन बीट पिक करण्यात आपण तो म्हणजे लिकेज करंट हेडिंग द्या मग लिकेज करंट लिकेज करंट राईट थर्मल रनवे ज्या वेळेस आपण बघत होतो त्यावेळेस आपण लिकेज करंट लिकेज करंट बऱ्याच वेळेस याचा उल्लेख केला होता बरोबर आहे का मग लिकेज करंट म्हणजे काय किंवा हा कशामुळे फ्लो होतो कशावरती डिपेंड आहे ते पण आपण बघण्यात लिकेज करंट आहे तो नॉर्मली मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे फ्लो होतो काय मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे राईट हे जे आपले अॅनलॉग डिव्हायसेस आहेत म्हणजे बी जे टी असेल डायऑड असेल हे जे डिव्हायसेस आहेत किंवा सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस याच्यामध्ये लिकेज करंट जो आहे तो नॉर्मली मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे प्रोड्यूस होतो राईट मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे म्हणून यालाच मायनॉरिटी कॅरियर करंट असंही म्हणतात राईट याला आणखी काय म्हणतात तो मायनॉरिटी कॅरियर करंट मायनॉरिटी कॅरियर करंट भरपूर नाव आहे त्याला किंवा याला आपण बी जे टीमध्ये बघितलं असेल तुम्ही रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट म्हणतो बी जे टीमध्ये याला आपण रिव्हर्स करंट पण म्हणतो रिव्हर्स रिव्हर्स करंट किंवा सिम्पली रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट बी जे टीमध्ये म्हणत होतो आपण रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट आय एस याला आय एस किंवा आय नॉटने सिम्पली डिनोट करतात आय सफिक्स झिरो आय नॉट ठीक आहे म्हणजे काय पॉप्युलर नेम याचा लिकेज करंट आहे लिकेज करंट आहे नॉर्मली मायनॉरिटी कॅरियरमुळे फ्लो होतो मग तुम्ही बघितलं असेल राईट आपण बी जे टीमध्ये बघतो किंवा डायोडमध्ये बघितलं असेल राईट डायोडमध्ये काय हो तर सपोज एन टाईपचा सेमी कंडक्टर असेल किंवा एन टाईपचा स्लाईस असेल तर याच्यामध्ये जास्त काय असणार तो जास्त इलेक्ट्रॉन आणि कमी होल इलेक्ट्रॉन हे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर आहेत होल्स हे मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर आहेत म्हणजे मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर ज्या वेळेस असणार आहेत त्यावेळेस डिव्हाइसमध्ये नॉर्मली रिवर्स करंट किंवा लिकेज करंट फ्लो होणार आहे राईट डायोडमध्ये आपण डिटेलमध्ये बघितलं होतं की कसा लिकेज करंट फ्लो होतोय बरोबर आहे किंवा रिव्हर्स करंट राईट मग मला सांगा हा जो लिकेज करंट आहे तो आणखी काही क्वांटिटीवर डिपेंड आहे हा जो लिकेज करंट आहे तो मेनली टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे लिकेज करंट जसं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तसं लिकेज करंट पण वाढणार आहे म्हणजे लिकेज करंट आय नॉट इज प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर टी टेम्परेचर जर इन्क्रीज होत असेल तर लिकेज करंट पण इन्क्रीज होणार आहे मग याचा एक फॉर्म्युला आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जात आहेत ठीक आहे तर फॉर्म्युला काय हो लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी टू लिकेज करंट आय नॉट ॲट टेम्परेचर टी टू इज इक्वल टू लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी वन इन टू टू रेस टू टी टू मायनस टी वन बाय टेन राईट लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी टू इज इक्वल टू लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी वन इन टू टू रेस टू टी टू मायनस टी वन बाय टेन हा खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे तुम्हाला डायरेक्ट आजकाल याच्यावरून क्वेश्चन विचारले जात आहेत ठीक आहे सांगतात की ॲट टेम्परेचर टी वन लिकेज करंट हा आहे तर ॲट टेम्परेचर टी टू लिकेज करंट काय असेल ठीक आहे लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी टू इज इक्वल टू लिकेज करंट ॲट टेम्परेचर टी वन इन टू टी रेस टू इन टू टू रेस टू टी टू मायनस टी वन डिवायडेड बाय टेन राईट हा टी टू आणि टी वन हे कशामध्ये कोणत्याही स्केलमध्ये असतील नॉर्मली हे आपल्याला सेल्सिअस स्केलमध्ये दिलं जातं ठीक आहे नॉर्मली सेल्सिअस स्केलमध्ये टी टू आणि टी वन यूज करतात कोणतीही स्केल असू द्या तरी काही फरक पडणार नाही ठीक आहे तर बघूया मग आपण किंवा टी याच्यामध्ये टी टू इज ग्रेटर दॅन टी वन अँड टी टेम्परेचर इज नॉर्मली गिवन इन डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरच्या स्केल पण आहेत तुम्हाला माहिती असेल डिग्री सेल्सिअस असेल फॅरेनाईट स्केल आहे केल्विन स्केल आहे राईट टेम्परेचर याचा युनिट काय हो तर डिग्री केल्विन राईट आणि हा काय हो नॉर्मली हा सेल्सिअसमध्ये दिलो जा दिला जातो राईट त्यावेळेस प्रॉब्लेम विचारत आहेत मॅक्झिमम प्रॉब्लेम तुम्ही जर बघितले तर सगळीकडे डिग्री सेल्सिअसच त्यांनी यूज केलेलं आहे ठीक आहे तर बघूया आपण याच्यावरती प्रॉब्लेम ठीक आहे सिम्पल हा फॉर्म्युला आहे याच्यावरती तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता आणि हा जो लिकेज करंट आहे लिकेज करंट 
सपोज एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन्क्रीज एक डिग्री सेंटीग्रेड तो जवरपास सेवन पर्सेंट ने इन्क्रीज होते सेवन पर्सेंट ने इन्क्रीज होते राइट है एक्सपेरिमेंटली फाउंड के लिए कस है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड के लिए जर टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस ने इन्क्रीज होता से लिकेज करंट जो है तो सेवन पर्सेंट ने इन्क्रीज होना है तो से लिकेज करंट आई नॉट जो है तो सेवन पर्सेंट ने इन्क्रीज होना है ठीक है मग सीम्पल प्रॉब्लम बोए इन अ स्लाइस ऑफ जर्मेनियम कि इन अ पीस मना कि इन अ स्लाइस ऑफ जर्मेनियम एट टेन डिग्री सेल्सियस लिकेज करंट इज फाइव मैक्रो एम्पीयर फाइव कि सिक्स मैक्रो एम्पीयर फाइंड फाइंड लिकेज करंट लिकेज करंट एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो क्वेश्चन विचार इन स्लाइस ऑफ जर्मेनियम एट टेन डिग्री सेंटीग्रेड लिकेज करंट इज सिक्स मैक्रो एम्पीयर फाइन लिकेज करंट एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस सिंपली या फॉर्म्यूले में वैल्यूज पुट करा फॉर्म्यूले में वैल्यूज पुट करा ठीक है तो लिकेज करंट एट टेम्परेचर टी टू लिकेज करंट एट टेम्परेचर को ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मैं पाजे है ठीक है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पाजे लिकेज करंट एट टेम्परेचर टी वन कि दिल है वो एट टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर सद्याच कि टी वन टेन डिग्री सेल्सियस लिकेज करंट सिक्स माइक्रो एम्पीयर मे का टी वन टेम्परेचर कि सॉरी लिकेज करंट एट टेम्परेचर टी वन टेन डिग्री सेल्सियस सिक्स माइक्रो एम्पीयर है सिक्स माइक्रो एम्पीयर इन टू टू रेस टू टी टू ची वैल्यू क्या ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस माइनस टेन डिवाइडेड बाय टेन राइट मीन सिक्स माइक्रो एम्पीयर इन टू टू रेस टू ट्वेंटी माइनस टेन 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 डिवाइडेड बाय टेन टू रेस टू वन मीन्स टू सिक्स इन सिक्स माइक्रो एम्पीयर इन टू टू मे क्या ट्वेल्व मैक्रो एम्पीयर ट्वेल्व मैक्रो एम्पीयर ठीक है ये का डिफिकल्टी ये का डिफिकल्टी आना नहीं मैं तो सीम्पली नोट करते टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वे लिकेज कर सिक्स मैक्रो एम्पीयर होता राइट बरबर है का ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ज्यास है तो वेस कि ट्वेल्व मैक्रो एम्पीयर ट्वेल्व मैक्रो एम्पीयर बरबर है का ये का डिफिकल्टी राइट आखी एक प्रॉब्लम क्या इन अ स्लाइस ऑफ सिलिकॉन घया इन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन ऐट 25 डिग्री सेल्सियस लिकेज करंट इज 4 नैनो एम्पीयर राइट सिलिकॉन मध्य हा जो लिकेज करंट है तो कमी एज कम्पेर टू जर्मेनियम मैं इतना प्रॉब्लम मे घता पे जर्मेनियम मे मैक्रो एम्पीयर रेंज मे घ सिलिकॉन मे नैनो एम्पीयर या रेंज मे घ ठीक है इन अ स्लाइस ऑफ सिलिकॉन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस लिकेज करंट इज फोर नैनो एम्पीयर फाइन लिकेज करंट एट फाइन लिकेज करंट एट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है सिंपल प्रॉब्लम है अपन सॉल्व करू हम वैल्यूज पुट करा क्या टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टी वन है हा हा टी वन और हा टी टू वैल्यूज पुट करा एट टी वन लिकेज करंट कि फोर नैनो एम्पीयर फोर नैनो एम्पीयर इन टू टू रेस टू टी टू माइनस टी वन टी टू कि थर्टी फाइव डिग्री माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टेन सीम्पली क्या फोर नैनो एम्पीयर इन टू टू रेस टू थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव टेन डिवाइडेड बाय टेन टेन बाय टेन मे वन एन टू रेस टू वन टू सीम्पली फोर इंटू टू एट नैनो एम्पीयर एट नैनो एम्पीयर राइट पहला प्रॉब्लम हा होता ठीक है सेकेंड प्रॉब्लम मे का बगित अपन सेकेंड प्रॉब्लम मे ज्यास ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस लिकेज करंट फोर नैनो एम्पीयर है तो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस कि एट नैनो एम्पीयर एट नैनो एम्पीयर ठीक है ये डिफिकल्टी ये का डिफिकल्टी आना नहीं ठीक है तो ये तुम्हें जर अस को ही प्रॉब्लम घया कि ही प्रॉब्लम घर तुम्हें इजीली टैकल करू शता माला फक्त ये ऑब्जर्वेशन सा हा प्रॉब्लम घ राइट ऑब्जर्वेशन सा तुम्हें जर बगित ये दोन प्रॉब्लम आता बगित अपन ये तुम्हें का ऑब्जर्व के ऑब्जर्व करा एन्सर पी नोट के लिए राइट हा टेन डिग्री हा ट्वेंटी डिग्री हा ट्वेंटी फाइव डिग्री हा थर्टी फाइव डिग्री राइट तुम्हें अस ना मनो कि हा टेम्परेचर डबल लिकेज करंट पबल ना का ऑब्जर्व करूँ कारण इतना डबल जाए को इतने टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री इतने थर्टी फाइव डिग्री लिकेज करंट डबल है यह दोन से जो तुम्हें ऑब्जर्व के अपन अंू शको का चेक करा जर टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस ने इन्क्रीज होता से जर टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस ने इन्क्रीज होता से टेन डिग्री टू ट्वेंटी डिग्री 
25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस झालेला आहे जर टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस ने इंक्रीज होत असेल तर लीकेज करंट डबल होतो लीकेज करंट काय होतो डबल होतो चेक करा जर टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस ने इंक्रीज होत असेल तर लीकेज करंट डबल होतो आहे ठीक आहे लीकेज करंट डबल होणार आहे याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी का लीकेज करंट डबल होणार आहे बरोबर आहे का म्हणजे इथे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ने इंक्रीज झालेला आहे लीकेज करंट डबल होतोय म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का लीकेज करंट लीकेज करंट डबल्स डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर राइज इन टेंपरेचर लीकेज करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर राइट लीकेज करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर म्हणजे हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर सॉल्व करत बसायची गरज आहे का हो नॉर्मली प्रॉब्लेम असेच विचारतात म्हणजे तुम्हाला इथे काय हो 25 डिग्री आहे टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस झाले म्हणजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ने इंक्रीज झाला म्हणजे लीकेज करंट डेफिनेटली काय होणार आहे डबल होणार आहे कॅल्क्युलेट करत बसायची गरज नाही लीकेज करंट 8 नॅनो एम्पियर होणार आहे राईट हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर जर समजा इथे 25 आहे इथे 30 दिला असतं इथे मात्र तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागलं असतं ठीक आहे कॅल्क्युलेशन काही डिफिकल्ट जाणार नाही पण नॉर्मली तुम्हाला असेच प्रॉब्लेम विचारले जातात जे की कॉन्सेप्टचुअल आहेत थोडेसे किंवा तुम्हाला पेन पेन्सिलची गरज लागणार नाही ठीक आहे बरोबर का लीकेज करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर आणखी एक प्रॉब्लेम घेतो मी सपोज सेम व्हॅल्यूज फक्त चेंज करतो मी ठीक आहे व्हॅल्यूज चेंज करतो सेम प्रॉब्लेम घ्या इन अ स्लाइस ऑफ सिलिकॉन ऍट 30 डिग्री सेंटीग्रेड लीकेज करंट इज 10 नॅनो एम्पियर 10 नॅनो एम्पियर फाइंड लीकेज करंट ऍट फाइंड लीकेज करंट ऍट 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस ठीक आहे मग तुम्ही कॅल्क्युलेशन करत बसायची गरज आहे का कॅल्क्युलेशन करत बसायची गरज आहे का कॅल्क्युलेशन फॉर्म्युला यूज केला तर आन्सर बरोबरच येईल रे आन्सर मध्ये चुकणार नाही पण तुम्हाला माहित आहे की जर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ने टेंपरेचर इंक्रीज होत असेल तर लीकेज करंट डबल होणार आहे इथे 30 डिग्री सेल्सियस ला टेंपरेचर किती आहे सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस ला लीकेज करंट किती आहे 10 नॅनो एम्पियर आहे मला 60 डिग्री सेल्सियस ला विचारलेलं आहे 60 डिग्री मग हे कॅल्क्युलेशन करत बसणार आहे का मी फॉर्म्युला यूज करून बिल्कुल नाही सिंपली काय 30 डिग्री आहे हा 60 डिग्री आहे 40 डिग्री सेल्सियस ला किती बनणार आहे 20 नॅनो एम्पियर होणार आहे कारण लीकेज करंट डबल्स फॉर एव्हरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस ला किती होणार आहे 20 च्या डबल 40 नॅनो एम्पियर 60 डिग्री सेल्सियस ला किती होणार आहे 40 च्या डबल 80 नॅनो एम्पियर काय डाउट आहे याच्यामध्ये इजीली तुम्ही कॉन्सेप्ट नुसार सॉल्व करू शकता 30 डिग्री सेल्सियस ला 10 नॅनो एम्पियर असेल तर 40 डिग्री ला 20 नॅनो एम्पियर 50 डिग्री सेल्सियस ला 40 नॅनो एम्पियर 60 डिग्री सेल्सियस ला 80 नॅनो एम्पियर राईट कारण 10 डिग्री चा डिफरन्स आहे 10 डिग्री चा डिफरन्स आहे म्हणजे काय हो हा लीकेज करंट डबल होत जाणार आहे डबल होत जाणार आहे याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का इजीली काय लीकेज करंट डबल्स फॉर एव्हरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर आणि दुसरा एक पॉइंट आहे जर समजा टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होत असेल तर लीकेज करंट अप्रोक्सिमेटली 7% इंक्रीज होणार आहे ठीक आहे हे बघितलं आपण लीकेज करंट मध्ये हा जो प्रॉब्लेम आहे किंवा हे जे फॉर्म्युले आहेत याच्यावरती तुम्हाला आजकाल प्रॉब्लेम विचारले जात आहेत ठीक आहे त्याच्यामुळे हा पण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आहे तर या सेशन मध्ये आपण इथंच थांबूया नेक्स्ट सेशन मध्ये असाच एक आपण नवीन बीट घेऊन येऊया ठीक आहे तर थँक यू थँक यू सो मच